，赵浩，你的信，哦，是杜大师。嗯。他提醒我，要提防倭寇的反扑。这不就是你一直在提醒大家的吗？其实我更担心的是三支乱部。三支乱部，在闽江，自上游到下游发起奇袭。表面上看，这一仗打得凶猛彪悍，其实是经过周密的部署。也就是说，他早已经预算到战局的发展。这样的对手不可小觑。嗯。爹，闺女啊，来，你坐下。爹跟你有话要说。孩子，你是不是？不喜欢陈庄主的儿子。是的。为什么呀？我，我也不知道，可能吧，是他泡的茶不好喝，还没有阿狗泡的好喝呢。孩子，我跟陈庄主，这已经是三十多年的交情了。按道理说呢。我们两家这是门当户对，知根知底。赵仙这孩子也不错。爹，我不是已经说了吗？要是他能选上，我就答应。再说，那个陈昭仙不是也答应了吗？女儿啊，选茶官不是件容易的事啊。那娶我就容易啊。这孩子，爹。我真是这样想的，要是我嫁，就一定要嫁给一个茶官。而且啊，咱们茶园也已经二十多年没有出过茶官了。哎，是啊，这已经有二十一年了。我们老陆家没有人去初选呐、啊。哎，闺女。要是陈昭仙这次要是当选了呢？爹，那那等他选上了再说嘛。那就是说，你不想出嫁了？哼，是。那你为什么叫人陈昭仙去参选呢？爹，那不是话说到那儿了吗？爹，你就别生气了。其实啊，我挺想去的。去什么？去选茶官哦。你胡闹！我我哪儿就胡闹了？又没有规定说女孩子家就不能去选。你，老爷，老爷，别说了。燕怀呀，你哪有那本事啊？你又不是没见过峭壁是什么样子的，你怎么爬呀？女孩子家没那么大力气。娘，你就让我去试试。娘，你去跟你爹爹说吧。你呀，就让我去试试，说不定啊，还真能给你选个茶官回来呢。嗯，哎呀，你这孩子，爹，好，好，好，你要想练，那你就去练吧。谢谢爹。不过，丑话说到前面，你要是练的真不行的话
我是绝对不会让你去的。爹，你放心吧，我肯定能给你选个茶官回来。<笑>林掌柜，参将大人早。大早，这太阳都快下山了，还早啊？哟，嗯，参将大人嗓子不舒服、啊。之所以说早，是因为你要是明天晚上再叫我来吃饭，那岂是不是有点太晚了？呃，小林掌柜说的是啊。一直在找最难喝的茶，终于在大人府上碰到了。来人，换茶。送你的。烧火要用核桃的桃木，煮水要用铜铁的壶，水最好是陈露。这，哎呀，对了，想必大人府上没有这么讲究。算了，说正经事吧。大人找我应该没有什么正经事吧？对吗？<笑>小林掌柜，为什么这么说呀？谁都知道我爹是老混蛋，做人成天被骂，生意还做挺大。<笑>小林掌柜，呃，老林掌柜呢？我爹说了，有什么事找我也一样。我们家都是混蛋，我爹是老混蛋。<笑>要说唯利是图，我们家当仁不让的是第一；要说精打细算，我们家是做第二，没有人敢称为老大。所以你就说吧，我想你找我们家肯定没什么正经事。<笑>那我就直言不讳了，哈哈，我呢确实有一个麻烦事，想来想去想不到解决之道，想起老林掌柜足智多谋，本来想请教一下，那现在请教小林掌柜也是一样啊。哎呀，有什么麻烦事啊？比打倭寇还麻烦？呃，其实还真有那么一点不相上下。美人啊，我听说过一阵都指挥检事要来劳军，大人正准备迎接，而且张灯结彩呀！是啊，是啊，这可是大事啊！我明白了，你明白什么了？前一阵福建布政司前来嘉奖，参将大人鞠躬为安啊！娶人家了没有啊？呃。下去下去，呃，都下去。哎，哎，哎，你是怕都指挥检事来了？来了，结果呢？僧兵团和湘勇团还在，而且房间传闻真正首任知江错的那个林展浩也在闽清。你是怕都指挥检事来的时候听到了些什么，又或者看到了些什么，到最后那些奖励扯不清楚，是吧？<笑>小林掌柜真是名不虚传呐、啊。说的是入木三分呐、啊，那以小林掌柜之见，怎么才能让林展浩他们走人呢？难度有没有啊？嗯，不难。我有在想，我得赶紧把我们家在闽清的生意撤出去。哎，为什么呀？你想啊，你把林展浩赶走了，虽然你升官发财了，可你得罪了那帮少林寺的和尚。虽然他们是出家之人，不能和你计较，可是你再想把他们找回来帮你打仗，他们就没有那么卖命了吧？万一哪一天倭寇再杀回来，就您这肚子，我可不敢指望你哦。<笑>小林掌柜这话，可有点看不起我吴可瑶了。想我闽清精锐之师有没有？我吴克尧带兵有两套，有没有？有有有，有个屁呀、啊！嗯，我不用你教我怎么做生意，我这回回来帮你出谋划策，其实很简单，我就是赌一下，如果赌赢了，您升官发财，您念着我的好，念着我的情，我的生意您就得照顾。哼，那是，那是，而且绝对不会输，输。僧兵团和湘勇团都走了，怎么不会输嘞？肯定输，不可能！我可以拍着胸脯告诉你，经此一战，我闽清倭寇三年内不敢再犯。参将大人，我对你的胸脯
不敢什么兴趣。我现在就想确定一下，您真的是要把林展浩赶走吗？啊，那、啊、还真得把生意撤出闽清。谢谢参将大人，让我提前知道这个消息，我得回去准备了。嗯，告辞。哎，小林掌柜，小林掌柜，你还没有告诉我，到底怎么才能让林展浩走人？他们赖在我这儿不走，我已经跟他们说了一次，他就是不听啊。这些很简单，两个字，哪两个字？算账。算账，不算不知道，一算吓一跳啊！张浩兄，你来看，僧兵团三百一十人，吃的是素斋，一人一天五十二文，那就是二十两，有没有啊？乡勇团五百八十人，一人一天八十文。那就是三十两，有没有啊？你看，光是吃，一天就是五十一两，那又再加上住，这个参将大人，请有话直说。哎呀，张浩兄啊，你是不知道啊，我是太希望僧兵团和乡勇团能够留在闽清，咱们兄弟相见恨晚，有没有啊？啊？咱们兄弟珠联璧合有没有啊？<笑>可是，这个僧兵团、乡勇团的费用，是朝廷没有发拨下来的，全都从我这地方军饷上出。时间短点儿没问题，大不了我自己填补一些。可这时间一长，我真是有点儿。捉襟见肘，再怎么下去，估计我连粮草都保证不了了。明白了，是不是嫌我们留下碍事？不是，让我们走。没有啊。那我再问大人，我要是带兵走了之后，倭寇再度反扑，您将如何应对？张浩兄不必担心，在下既然能击败纸浆错，任谁再来犯也不在话下。好，既然大人如此自信，我再留下去也没什么意思。好，我们回泉州。回泉州，张浩，出什么事了？吴可瑶让我们走，说是我们留在这儿，怕坏了他的好事。万一倭寇反扑，我提了，他说他能应付。他怎么应付啊？展浩，吴可瑶确实是自私狭隘，我们不能太意气用事，还是以大局为重。我本来也是这么想的，可现在他话都说出来了，我们要是再待下去，他连粮草都不提供了。我们是来增援的。不是来争功的，可，哎，赵浩，别说了，我已经决定了，撤兵。确定？呃呃，确定。哎，确定，大人，整个营地都空了，哦、天一亮就走了。<笑>有没有啊？<笑>哎呀，总算是了了我一桩心事啊、嗯。呃，现在有几件事情要抓紧办一下，把守将府门口的路抓紧修一修。两边的树也要修剪一下。都指挥遣使来的时候要走得舒服，看得顺眼，有没有啊？哎、有有。好，我让前方营去办。从城门到街上，赶紧装点起来。彩旗、彩带有没有啊？呃，都给我挂上
，都指挥千师来的时候，我们这儿要显得一片喜色，有没有？<笑>我让步兵营去办。好，各级五级有没有？赶紧请。都指挥千师的接风宴会不能寒碜，要歌舞升平。呃，我让辎重营去办。呃，哎呀，大人真是知人善用啊！辎重营的老臣呐、啊，是最懂女人的。有没有？呃，不过大人，呃，现在这账上的银子好像不大够了。蠢货，怎么能够不够呢？啊，林展浩走了有没有？哎呦，那上面拨给僧兵团，呃，乡勇团的银子不就省下来有没有啊？哦哦，有有有有有有。嗯。你说这个吴克瑶啊，真是自私狭隘，可不是吧？不但抢功，还把我们逼走。哎，他这居心不良啊！是啊，赵浩，我越来越担心自己的意气用事会影响战局。我不知道我这么做是不是错了。也没有什么对错之分，想到吴克瑶的作为，也确实令人气愤。可我还是不放心。这样，这里离敏清还不算远，派人回去打探一下，以防出现意外。你好。没看见那些守城的官兵吗？不是打牌就是睡觉，哪有一点刚打完仗的样子？哎，咱们先吃点东西，再接着打探打探。走。我们混进了闽清城，一路畅通无阻。守城兵士更是散漫不堪，全无军纪，有的吃饭睡觉，有的打牌聊天。守军官邸处，张灯结彩，所有人都在忙着接待和宴会，丝毫没有警惕性。据说，是要迎接什么官员前来叩军。闽清城外有一处军营，兵力不足千人，更是全无戒备。少林僧兵呢？一开始我们俩也觉得奇怪，连一个僧兵都没看到。后来进了闽清城，打听了才知道，林展浩已经率军离开泉州了。走了？对，走了，而且已经走了两天了。所以属下以为闽清城现在正处于防御极其虚弱的状态，守将吴克瑶根本没有做好迎战的准备。而且他根本不可能想到我们会在这么短的时间内再次发起进攻，所以属下以为此时进兵乃上佳时机啊！战浩啊，我们派去闽清打探的师弟已经回来了，城里一片喧哗，歌舞升平。吴克瑶。正在大肆准备迎接朝廷特使，花钱如流水啊！这个吴克瑶倒是毫不在意，我还替他担心。算了，回泉州。我又不是赌气，既然要去选察官。我还真能选上，看吧，从明天开始我就好好练习，说不定啊，女孩子家真能选上
。阿狗，你明天陪我去练爬山好不好？我就知道你会答应。来陪你度过去，绝地陪你越上去。我是冲上岸的鱼，只为。我就不信越痛越窒息，心中只有你。第一百万次相遇，哎，陈公子，您尝尝，这可是今年上好的新茶呀。嗯，今年这茶不错。<笑>三两，三两，三两。陈公子，这可是十两的品相啊！二两，别别别，您别逗我了，陈公子。这怎么办？逗你干什么？很好玩吗？你看这怎么办呢？哎呦，一两。一两，一两，这以后的茶还怎么卖呀、啊？是啊，<笑>你还知道你是卖茶的呀？我问你，是这卖茶重要啊，还是选茶官重要啊？哦，陈公子，你放心，今年这茶官我不选了，我只全力支持您。对，陈公子，我也支持您，我也支持您。对，是支持您，支持您。<笑>那我们这个。哎，兄弟们放心，只要我当了茶官，三年收茶的价钱，保证让你们满意。啊，那我们全力支持您。恭喜陈茶官，恭喜陈茶官。嗯，出兵闽清，我们刚刚兵败，士气低落，朱立军也受到了不小的冲击。现在需要时间来休养生息，现在出兵，太不合时宜了。正因为这样，才没有人想到我们此时出兵。哼，是没有人想到我们会此时出兵，可是我们兵不够强，对方的实力，想必你也领教过了，怎么能确保大胜？栾布兄。看来你还真不懂用兵打仗的道理啊！看来将军是不相信我，那我愿意立下军令状，以单一兵力攻打闽清，不胜不归。冷布，这儿，过去。出兵征战，非同儿戏，你不要意气用事。是父亲，但是，嗯，好，乱步兄果然有如此胆识，我很是钦佩。那么，就等乱步兄拿下闽清，凯旋之日，我赠你战马白匹。好，望将军说话算数
Nor. You call a goat? Oh, a goat. Is it a goat? Yabba go! Yabba go! How do you say? Argo, I heard you were in Lu Jia's house. Is it a dog? Before it was, now it's a dog. What dog? It's actually a dog. Take it out. Look at it. It's a dog. It's a dog. 二十两。嗯，哈哈哈哈哈哈！阿狗啊，我知道。听说陆庄主对你不错，吃饭都让你上桌了，但你总归是个下人，你能有什么出息啊？对不对？不过，今天遇到大爷我，你小子。运气不错，给我办点事儿，以后有的是你的好处。陆家茶园，谁要选茶官啊？哎，问你呢，说出来这银子都是你的。你不知道？你是不想告诉我是吧？有钱你都不知道，走开！哎呀，你怎么这么不小心啊？去个茶园还能摔成这样？知道的是你摔了一跤，不知道的还以为你被谁打了一顿呢。疼不疼、啊？想喝茶？走，喝茶去。乱步，欲取敏清，你有几成把握？谈不上把握。我会全力以赴。如果你没有把握，你不会故意装作意气用事，来机智江源同意出兵。什么都瞒不了父亲。乱步，你知道你最大的毛病是什么吗？请父亲教诲。胆子太大。这也算毛病。我父亲说过，胆子小的人容易干成大事，因为他在做事情的时候前思后想。父亲，我虽然胆子不小，但前思后想，我从来没少过清的布防图都看了，居然只有一座营地，完全不堪一击。那我们就先拔掉这里。既然不堪一击，又何必要击呢？你的意思是？宁广德在。你率左路军，带一千弓弩手绕闽清在西部设防。是。乐尹夫在。你率右路军，带一千弓弩手、一千刀手，绕闽清在南部设防。是。谭谦，你率中路军正面强攻。可是，闽清的布防就算再不堪一击。
兵力也有数万人以上，是不是太悬殊了？我说过要硬碰硬吗？我是要乱，在乱中取胜。我和长野军会带营武者机动部队提前进入闽清城，制造混乱，焚烧粮草。你看见烟火，立刻开始攻击。明白。营军内外遭袭，必然一片混乱。他们不会先想到进攻，而是会先想到逃跑。逃跑。如果逃，他们一定选择西南门。那我的剑阵就得等着他。我明白了，然后吴克瑶会转向东南门，遇到我的剑阵。等射的差不多了，你那一千刀手就派上用场。三百二十人全都进城了，如谭先所说，一路畅通无阻，东西都在这儿。好，抓紧时间换上明军的衣服，咱们兵分两路，守将附近。好。大将。
口偷营啊？这怎么可能嘛？确实啊，参将大人，营房已经乱成一团了，怎么办啊？怎么怎么？哎呀，怎么办呢？哎哎哎哎，偷营的有多少人？不知道啊。不，这有多少人呢？大人啊？现在军营里已经乱作一团，不要给吴克瑶反应的时间，这样谭谦就可以打进来。闵清城内有烟升起，乱步大人偷营得手。攻城！计时，去追林展浩。哦，哎呀，你快去呀！哎呀，哎，多派点人手，快马加鞭的去追。但愿林展浩别走得太远。我的铠甲，我的铠甲有没有？有没有啊？我的铠甲。箭都搭好刺我一下，我看结实不结实。走走走走走，我狗都进城了，这么快呀？怎么？守将府也快守不住了。嗯，那那那那那那那，主营呢？主将们大都都已经都已经被倭寇刺杀，现在是群龙无首啊！啊，那彪骑营呢？他们出动没有啊？不是想出来出不来呀、啊？满地都是倭寇的鳞次，人进不去，马出不来。主营、标骑营都顶不住了，完了，完了，完了，这下真完了！大人，大人，我我的头盔，我的头盔有没有啊？我的头盔。带兵的是谁？有多少人？现在什么情况？不清楚。他们先是偷营，偷营？什么营？主营。他们是怎么进去的？不知道。他们一下子就打进了守将府，城门就破了。师兄，嗯，通知大家
，立刻返回闽境。好。战号，吴克尧守得住吗？倭寇用的是典型的以武者扰乱战法，先扰其内，再图外攻，兵力并没有绝对优势。那吴克尧应该能顶住啊！他要是能想到这点就好了，怕就怕他慌了，选择出逃，那就彻底完了。你是说倭寇在城外有埋伏？对，一定有。倭寇就赌他一定出逃，那战术很高明啊！对手这么高明，应该就是三支乱部。嗯、我决定了，留得青山在。不愁柴火有没有，撤。那，什么都不管了？管什么呀？我们去管，谁管我们呀？有管我们的吗？有没有？全军撤退，从南门撤。是。
我有些不好的预感，担心展浩和出战的弟子们。展浩，他们不是赢了吗？他如今已经很成熟了，应该是能够做出正确的分析和判断，应该知道如何应对各种变化。帮我，我打听了，你们陆家茶园还真有人要当茶官呢。是陆小姐，<笑>我媳妇儿要当茶官了。你个死哑巴，你天天干嘛呀？起这么早爬树，你想干嘛？你想选茶官呢？啊？你天天爬树我不管，你摘荔枝我也不管。如果你要敢选茶官，我就打到你开口求饶。哎，公子，他是个哑巴呀！废话，我还不知道他是哑巴。你想把哑巴都打得开口求饶了，那得打成什么样啊？嗯回事啊！你是不是被人打了？阿狗，以后要是有人欺负你，你一定要告诉我，好不好？你一定要告诉我，好不好？吴克瑶这守将府不错呀，大人，后院还有很多劳军的美酒呢。哼哼哼，进来，走。英雄，轻点，轻点，快点，快走，饶命，饶命！过去，跪下，放过我！哎呀，英雄，饶命啊，英雄！吴克瑶，哎，在，在，在，在，在，在。吴参家，哎，多谢啊！啊，客气客气。不是，大人谢我谢我什么呀？我当然得谢你了，谢谢你把少林僧兵团遣走啊！要不然这么大一个闽清，怎么会这么轻易的落到我手里呢？我真佩服你，这么好的兵，让你用成这副德行。如果大明的将领都像你这样，恐怕我做梦都得笑醒吧
。过奖，过奖，过奖。拉出去砍了吧，砍了吧，砍了吧！哎，别砍啊，别砍的、啊、英雄，英雄大人饶命啊，饶我一命，我还有用啊！你对我还有用吗？呃呃，我后院的树底下埋了不少金子，把金子挖了。呃，都拿走，都拿走，把人砍了。别别砍呐！别砍呐！我真的还有用啊！大人，你就饶我一命吧。那得看值不值。值，肯定值。哎呀，你你先饶我一命。<笑>好，我先饶你一命。哎，多谢英雄。说吧。哎，我说，呃、哎，有有没有？把人砍了。那别别别别别别别！我想起来了，想起来了，先少林僧兵团马上就打回来了。三天前不是让你给遣走了吗？呃，是，我是把他们遣走了。不过你们打过来的时候，我派信使去追林林林展浩。看没看见有人出城？没有。启禀大人，西南门确有数人骑马出城，不过。几乎被我军全部射杀，几乎。啊，什么时候？大人偷鹰得手，烟火信号点起之时。啊，对，我我就是那时候派出去的。你说的是实话？实话，绝对实话。大人呐、啊，这事关我性命大事啊，有没有？啊，您够我换一条命的吗？林展浩手下有多少人？僧兵团三百一十人，湘勇团五百八十人。大人，不多。啊，不多，啊，不多。你觉得林展浩会怎么出击？啊，我。<笑>英雄用兵如神，呃，小的是手下败将。那，那我就班门弄斧了。呃，林展浩从南边开始进攻，他必一定经过呃闽清南部的山林才能到达。我们凭什么信你啊？我我的命啊，我的命在几位英雄手里。呃，有没有啊？你觉得我们该怎么打？在山林埋下伏兵，三面包围，定会全歼。你变节变得够快的。哎，英雄，识时务者为俊杰。我又不是傻子，那我我就把心都掏给你了，你就放过我吧。快！快！快！快！再快点！闽清虽破，但余孽甚多，你去清理一下。大人，那林长浩那儿呢？办完你的事儿，山林与我会合。是。张义军，你我兵分两路，天黑前在山林会合。好。山林就是战场，僧兵一旦进入，无需信号
立刻开始攻击。有多少箭，全都射出去。切记，林展浩不是无可摇，不可掉以轻心。是。到了吗？还没到。还有多远到闽清？不足二十里。过了前面那片林子，再走七里就到闽清了。以现在的速度，再有一个时辰，我们就赶到了。通知大家，到前面原地休息。好。遇到倭寇袭击不敌，按理说应该退败出城。就算遭到伏兵，也不可能一个都逃不出来。这个地方早应该遇到撤退的明军，为什么一个人都不见？也许吴大人顶住了倭寇的进攻，倭寇撤退了呢？这是大家都希望的结局。可是我担心。闽清已经彻底沦陷了，这还不是我最担心的。我最担心的是，不但已经沦陷，而且三支乱部知道我们要返回增援。三支乱部怎么会知道？难道吴克瑶他？我必须做最坏的打算。他不但知道我们要返回，而且知道行军路线，从而设下埋伏。这里离闽清已经很近了，如果设下埋伏，应该离这儿不远。前面的山林是到达闽清的必经之路，易守难攻。如果我是三支乱部，就会在那儿设下埋伏。一旦我们进入山林，就会陷入极大的被动。后果不堪设想。快了！我估计天黑之前就能到。传令，全军保持攻击状态。是。师兄啊，马上传令，让全军停止前进，就地待命。好，我让队伍停止前进。你们三个，我要你们兵分三路，你带人从西侧走山路，查看前面是否有伏兵，如有发现，立刻返回。是。你带人从东侧沿水路北上，直接前往闽清，要想办法进城。我要知道城中的情况。是。还有你，装扮成村民，继续往前走。我要知道山林里有什么情况。是。探子来报，他们进入林区已经快两个时辰了。怎么还没有到？继续等。大人，林展浩在山林南部停了下来，再也没有往前走。是不是发现我们了？不会。如果他们发现我们，就不会进入林区
，他们在进入林区的位置停兵，说明有可能是要调整阵型。糟了，我忘了件事，什么事？我们应该安排一队人马，装成溃败的明军，迎着林战号再试试。这确实是个大遗漏。如果战号接近民情，应该碰到撤出城的明军，他们什么都没碰到。肯定心生疑惑。那我们现在怎么办？让探子紧盯着，全军保持戒备状态，继续等。山林以北至少有两路我军，弓弩兵为主。我们再往前进，只会遭到伏击。林区中间地形偏低，由南向北呈俯冲之势。假如倭寇在此设伏。一旦进入，难以摆脱。那样的话，无法抵抗。山林东边有条水路，没有埋伏，但路程崎岖，小部队可以通行，但大部队根本无法通过。而且，一旦暴露，地形上极其不利，只能挨打。闽清城中什么情况？明军已经完败，倭寇占据了城池。有吴克尧的消息吗？听说，倭寇打来没多久，他就弃城出逃了。这个吴克尧。知道，攻打闽清的倭军将领是谁吗？和你预期的一样，正是三支乱部。哎呀，看来今天晚上这个天气是要下雨呀、啊。老爷，要是下雨啊，这选察官的比赛可就难比了。爹，你最后一次选察官的时候。不也是在下雨吗？要是真下雨的话，确实是很难比呀、啊。嗯，阿狗，阿狗，你怎么起得这么早？阿狗啊，你要跟我们一起去看比赛？嗯，啊，那就一起去吧。现在的形势其实很微妙。假如我们继续往闽清前行，一旦进入山林中部，就会遭到伏击；但如果就此开始撤退，我们就会处于地形的劣势。假如倭军冲杀而来，我们的兵力又不足以抗衡，所以停在原地不动，保持阵型。以不变应万变。可是，假如倭军知道我们的位置，攻击而来怎么办？他们一定会知道我们的位置，就算现在不知道，很快就会知道。但是，他们不敢打过来，不能打过去。为什么呀？如果先动兵，必定经过林区的中部。林区的中部地势过低，南北呈俯冲状，很容易形成围攻。那我们要不要撤军呢？不能，确实不能。闽清离这里虽然不到五里，但接近闽清的地方太过空旷。如果我们撤兵离开林区，就会失去隐蔽的地形。一旦林展号杀过来，咱们无处藏身。那我们就只能在这儿苦等。我们不能动，他同样也不能动。现在比的就是谁能耐得住。先动必败。两军相距不到三里。这个距离，咱们是一点错都不能犯。哼，我们背靠闽清，补给充沛，我倒要看看他能给我们对峙到什么时候。安营扎寨。嗯。
陆原主，陈庄主，<笑>怎么，大公子真的要参选茶官呐？伯父，昭仙已经答应燕怀小姐选这个茶官，今天是昭仙最后称呼您一声陆伯父。等昭仙拿了茶官以后，昭仙该称呼您为岳父大人了。啊，你说是吗，燕怀？陆兄啊，啊，咱们可是说好了的，昭仙要是夺得茶官，咱们两家可就是一家了。呃，呃，这，啊，呃，请坐，啊，请，请，伯父请。燕怀起，小姐，坐。嗯。哎呀，这雨说下，可就真下去了。你说，你们还比吗？陈庄主，你看看这，这可怎么比呀、啊？说的是啊，没法比呀、啊，谁有本事谁去吧，我们不比了、啊。要不咱们择日再比？那我看行，择日再比，择日再比。是啊，选个好天气啊，会更稳妥一些。嗯，嗯。可是三十年了。这选茶官的日子都没有变过呀，对呀，这是祖上传下来的规矩，不能变呐。就今天，就得今天。我提议，要不今天趁大家都在，我们推选出一个茶官，怎么样啊？啊，哎，推选一个行。那咱们推选谁呢？我推选陈庄主的公子陈昭仙。昭仙年轻有为，以他的身手，就算他真比，那也是胜券在握呀。诸位以为如何呀？对对对，怎么样？是是，对呀，对，就选招仙了，就得您。招仙谢。招仙当这个茶官，理所应当。鲁兄，啊啊，这岳父大人，燕怀，我当茶官了。陆庄主的意思，呃，下雨怎么了？我爹当年选茶官的时候，不也是在下雨吗？这说的也有道理。这个日子不能改，那为什么选茶官的规矩就能改了呢？哎，是啊，这选茶官是怎么就变成推举了呢？这下雨怎么了？你们不敢上，我上。哎，你看，哎，这说上就上，危险，危险，又危险，说上就上。哎呀，这是。这么大的雨，儿子，儿子，咱别去啊，不能去啊，听爹的话啊。哎呀，又下来一个，是啊，哎呀，甩了一个。是是，怎么能这样啊？燕怀，昭仙想拿这个茶官，名正言顺。等我。这太危险了，陈公子，陈公子，太危险了，这。哎呀，陆元柱，你看上去了啊！哎呀，陆元柱，都已经上去了啊！你这个女婿还不错吧？啊！哎呦！怎么样？他们完全没有动静
他很清楚，现在谁都不能动。师兄，哎，通知大家，生火做饭。嗯嗯，生火做饭。对，既然都知道对方的位置，那就索性大大方方的生火做饭。谭先，在带几个人过去试探一下。明白。张浩。他们用小股部队进攻他，试探我。房间，好行，林展浩，你还真沉得住气。<笑>生火做饭，把烟弄得大点。是是。哎哎哎哎哎、<笑>这小子还真行啊！<笑>哎，小姐，你干什么？别拉我，让我上去。哎，小姐，晴天你都未必能够上得去，雨天你怎么行呢？当不当茶官不重要，咱们不能冒生命危险，知道吗？爹，哎，你看，这是太过了。拉狗上去了。哎，你看，看，还真行！哎这些年的潮汐，为你走进决定。我是小小一条鱼，随你的浪被卷起。苦海陪你度过去，爹，爹，你陪你。二十一年了，老陆家，我终于，终于又有了至高的荣誉了，老爷，拿到了，拿到了，一百万。我谢谢你，谢谢你了。啊，第一百万次无法呼吸。师兄，哎，通知大家分批睡觉，养足精神。睡觉？现在能睡得着吗？睡不着。啊，那我先睡了。
睡，估计天黑之前不会有什么动静，抓紧时间休息。给我拿条毯子。哎师兄，哎，赵浩，赵浩，怎么样了？还是一点动静都没有啊？肯定不会有动静。那现在怎么办？咱不会又生火做饭吧？对，就是生火做饭。你这，嗯，好吧，好，继续做饭。好，点火做饭。他们那边吃什么？彩粥。再耗一天，我让他连粥都吃不上。哎，你过去冲着那边喊：“林展浩，要不要过来？我请你吃点肉。”好。林展浩，彩粥有什么好喝的？啊，要不要过来？我给你肉吃。隔<笑>了三里远，他们根本听不见。我我自己痛不痛？来，尝一点。来，嗯嗯嗯。嗯啊<笑>小姐进去好半天了，是啊，是吗？哎，大小姐下厨，这可新鲜，没见没见过，这能好吃吗？哎呦，大小姐！哎，阿狗，小姐在里面呢，亲自下厨，说是要给你做庆功宴的。不过好像不太顺利啊，你赶快去看看。我来，出去啊！我就是想给你做顿饭，怎么这么难啊？怎么样？我不懂茶。我是说，对峙快一天了，考虑的怎么样了？有这么个对手，起码还不算无聊啊。有打算？有。晚上再说吧。就这样啊！哎呀，哎。
不知道两位师兄，谁跑得更快一些？去衡要快一些。啊，嗯，那就去衡师兄吧。怎么了，长浩？你有什么打算？说实话，我也没想好。让我再想想。眼下这样和三之论不对峙下去，无法分出高下。可时间一长，我们就会处于劣势，而对手则越来越有优势。我军背后有闽清，补给充沛，我们是远征出战，粮草支持不了多久。张浩，必须得想个办法。想好了，撤军。我们要先与对手撤出山林。但是，一旦撤军，倭寇追杀过来怎么办？所以，不能让他们追上。去衡师兄，你带三十名跑得快的弟兄牵制他们，等我们离开以后，你再跟上。三十人，如何牵制？张浩，你放心，我就是拼死。你会牵制住三军乱步，不，你继续生火做饭，做宵夜。哦，嗯，我知道该怎么做了。哼。煮夜宵，是。加了十几口大锅，正做着呢。看来蔡州是不堪饿呀，煮什么呢？还是蔡州，还是蔡州。<笑>哎呀，哎呀，可怜的人呐！师兄，我们去巡逻了啊，小心点啊！再这样对峙下去，就一天一夜了。我知道，我已经没有耐心了。打吧，打，哼，傻子才打呢。我准备撤了。怎么撤？空城计。那撤了以后呢？你不觉得把林展浩的主力牵制在这儿，也是一个意外的收获吗？这出戏留给你唱，给你留一千人演戏，你接着给我摆出伏击的阵势。到了早晨，该做饭做饭。记住，每天晚上至少两次派人去林展浩的阵营佯装试探，千万不要靠得太近。明白。张永军，你我率主力军连夜撤出。好。你们俩跟我走。嗯，是。张浩，是不是要去闽清？现在再去闽清，已经没有意义了。对方肯定会在天亮之前就发现我们的大军已经撤离，他要是追上来倒还好，我担心他们根本就不会追，他们会怎么样？很可能顺势东进，攻打闽侯。闽侯离这里不足一天的路啊！加快速度，在三支乱部赶到闽侯之前，我们先到达。好，协助守军，我们赶去闽侯。师兄，把我们的决定和闽清的变故写封信。马上送回少林，告诉师傅。好。
林战号的部队牵制在山林之中，你一定有别的打算。给我准备两百套明军盔甲，把吴克瑶带上来。是，属下即刻去办。把林展浩的部队牵制在山林里，我想借这个机会打下闽侯。会有那么容易吗？只要穿上明军的盔甲，这事儿就很容易。你率左路军绕闽侯东部设伏，立刻开拔。是。宁广德随咱俩之后，保持五里的距离。一旦进入，立刻从正面开始攻打。好，英雄啊，英雄，饶命啊！快走，英雄，饶命啊！给个机会，给个机会，英雄，英雄，饶命啊！给个机会，英雄，英雄，饶命啊！给个机会吧。要什么？一个机会，一个机会有没有？有，做到的就放你走。那我万死不辞。英雄，你说要我做什么？帮我打下闽侯。打，打闽闽侯。闽侯不好打，闽侯守将杨坤那是个打死都不肯出来的人呐，他只会憋在家里死守，不好攻。所以我要你帮我。啊？我？我？我怎么帮你啊？这不行，让老爷看着了，又要骂我了。来来来，你今天事儿挺多的，来，跟我来，来来，哎呀，来吧，来，哎，来来来来，哎，哎，你看啊，这是特地从城里请来的裁缝，连夜赶制的衣裳，来，穿上看看，合适吗？阿狗啊，嗯，你把你的名字给我写下来。哎，对呀、啊，快写下来。嗯，怎么，你连你自己的名字都没有吗？阿狗啊，你当茶官了，这个名字有些不妥。阿狗啊，我这么讲话呢，也有些唐突。你既然没有自己的名字，也不知道自己的家在哪儿，那你看看，能不能随我的姓啊？怎么？你不愿意
好，那就随我姓陆了。<笑>好孩子，呃，陆，我这得给你起一个响亮的名字。陆，陆，陆，雨、嗯，对。陆羽，陆羽，这个名字你喜不喜欢？老爷，这个名字好啊，这可是唐朝茶圣的名讳啊。这阿狗叫陆羽，合适。嗯，<笑>爹，陆羽虽然好，不过我觉得叫阿狗更亲切。嗯，叫阿狗。不大雅致，那叫乡亲们怎么称呼他呢？乡亲们都喊他阿狗茶官，啊，还是应该叫陆羽，就叫陆羽了。<笑>战后来信说，闵清丢了。什么？闵清丢了？那战后呢？战后并没有在闵清，是在他离开后出的事。他现在赶往闵侯了。不错，<笑>恭喜恭喜啊！恭喜陆原主，恭喜阿狗茶官，欢迎欢迎！此次陆羽勇夺茶官，宴请诸位，请大家随意随意啊！陆羽，谁是陆羽啊？嗯，哦，是阿狗啊！陆羽，陆羽，好好好！哎，陆羽，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！啊，欢迎欢迎！阿狗可不得了啊，可有你陆原主当年的风范。嗯，陆羽可比我当年强多了。陆羽？哦哦，恭喜啊，阿狗茶官。哎，陆羽，陆羽是陆羽。恭喜恭喜啊！呃，阿狗今天穿的可真精神啊。陆羽，陆羽，陆羽。老爷。哎，赵家茶园、李家茶园、张家茶园，还有何家茶园，纷纷送来贺帖，恭喜阿狗获得了茶官称号啊！啊，陆羽，呃，哦哦，呃，对，陆羽，陆羽。哎呦，陆原主，陈班主，多年不见，你还硬朗啊！啊，陈班主，我这听人讲，你就在附近。所以我派人就把你请来了。啊，陆家茶园新出了茶官，我能赶上也是福分呐、啊。陆羽啊，这位是赫赫有名的陈班主。啊啊啊！幸会幸会。陆羽啊，当年我当茶官的时候，就是陈班主到这儿来演出的悬丝傀儡，为我庆祝的呀。那时啊，我还是学徒呢，一转三十年了，老了，这以后啊，是他们年轻人的天下了。哦，这是我的两个徒弟，这是静灵，这是静之。哦，哎，来来来，见过陆原主啊？见过陆原主。一看这两位姑娘，就是聪明伶俐。这可是姐妹俩。不是不是，他们俩是孤儿，原本不是姐妹。我收他们为徒以后，就取名为静灵和静之了。他们俩可了不得，悬丝傀儡学得很快，现在快超过我了。哦，那今天晚上就要看这姐妹俩的表演了。陈班主，请，请，请，请，请，请,请。
那天啊，我正在拦着我们家小姐呢，谁想到一回头，这阿狗蹭就上去了。哎呦，眨眼的功夫就超过了所有的人呢。哎呀，别人就那么一点一点的爬呀，那哪是爬呀，那简直比爬还慢呢。哎，可我们家阿狗就不一样了，那是跑啊，不，不是跑，那是飞。飞檐走壁呀！哇，厉害呀！刚刚上去的时候啊，那我们家阿狗啊，和陈家的公子差的有十几步啊。可是踩到茶青之后呢，我们阿狗就把那个陈公子丢在后面，十几步都不止啊。我们阿狗啊，我们阿狗就拔到了头筹了。哎呀，真了不起！哎，管家，你们说的这个阿狗。到底是谁呀、啊？那还能有谁呀、啊？就是新科察官阿狗啊！对呀，对呀、啊啊，怎么，怎么会叫阿狗啊？哎呀，说起这阿狗的名字，那还是我给起的。哦，他当时啊，流浪到此，我收他做杂工。哦，我就问他，我说你姓甚名谁呀？他冲我摇摇头，表示无名无姓。那我又问了，我说。我怎么称呼你啊？总不能叫你做阿猫阿狗啊？哎，他竟然点头答应了。所以呢，这这阿狗就这么叫开了。哦，这样啊，是啊。姐，我倒是觉得这个阿狗的身世跟咱们俩有点像呢。嗯，恭喜啊！哎。管家，阿狗不是跟你们家小姐？哎，不要乱说啊！这事儿我不知道，我只知道我们家阿狗啊和小姐经常喝茶。哦，这样啊！哎呦，陆小姐泡的茶，谁能有福气天天喝呀？是吧？哎，是啊，福气真是好。说的对啊，有福啊，天天喝这么好喝的茶。哎，恭喜恭喜啊！金枝姐，你老看着那个阿狗干什么呀？去，谁看了？就是你呀、啊！什么时候到？英雄放心，天黑之前定会赶到。快，快！然后，过了前面这片树林，就是米猴了。这一片宁静，看来他们还没有打过来。咱们终究还是早到一步。师兄，嗯，还信誓前行，通知敏侯守军，我们随后就到。是，走。嗯。林展浩，是少林的林展浩吗？是，就是他。他带着僧兵团和湘勇团，马上就到了。这个林展浩现在可是远近闻名的抗倭将领啊！开城门，大力迎客。是。按计划到达。报，右路军已经到位。谭谦和宁广德已经到位，下面就要看咱们的了。那要看他的了。该怎么做，你都清楚吧？清楚，清楚。事态紧急，请大人立刻下令，关城门，撤吊桥，全军戒备。怎么了？倭寇发动突袭。前晚已经攻陷了闽清啊！而且我推断，他们会顺势东进，攻打闽侯。攻打闽侯，我会率兵留下，协助大人。好，好，那太好了。报，参将大人，闽清参将吴克尧大人率兵赶来。吴克尧，正是吴克尧大人。他说闽清遭遇倭寇袭击，他带着手下突围而出，现在正在城门门口。让我们开城门放他进来
，小的不敢做主。特通禀大人，这事儿你还通禀什么呀？吴克瑶，吴大人，你们又不是不认识，他是我的兄弟，这又刚刚升了职，是我的上司。你把他关在城门外，算怎么回事啊？开城门，大力相迎。遵命。等等，呃、怎么了？事情有些蹊跷，蹊跷。我在闽清城外山林中，和倭寇众部对峙了一天一夜。如果这一天一夜，吴大人还在城中和他们拼杀，倭寇必然尽全力将其剿灭，根本无法出城去设埋伏。而且，吴大人如果早已突围出城。到达闽侯也应该是在清晨。他为什么比我还晚到？你的意思是，请杨大人慎重。这样，咱俩现在就上城门上，看看究竟是怎么回事。张浩兄，陈迪怎么会在这里啊？参将大人，我得知闽清沦陷，我担心倭寇进攻闽侯，所以赶来此地。闽清是前夜遭到倭寇袭击，收到你的请愿，我即刻返回。但到了之后才知道，闽清在昨日天亮之前已然沦陷。从闽清到闽侯不过半天路程，大人，为何一天后才到达？啊，那个。明清确实是前夜已被攻下，呃，我和部下与倭寇激战，直至半夜，这个凌晨才突围而出啊！怎么了？据我所知，他在天刚黑的时候就已经弃城出逃。哦，<笑>那个我出出城之后啊，我本想直接撤至闽侯。但是怕有倭寇追击，万一我把大军带到闽侯，反而殃及兄弟。杨坤措手不及，那可不好。所以我就一直在往北，顺闽江而下。哎呀，绕了大半圈，发现没有追兵，我才来到这里来的。<笑>要是这样的话，倒也说得过去啊。话里虽然没有什么问题，但是我还是觉得不妥。哎呀，你说这可怎么办呢？现在是非常时期，保险起见，不要打开城门。你总不能让他在城门外头等着呀。城不开，你死。杨坤，你开不开门呢？啊，我已经跑了一天一夜了，现在是人困马乏。啊，我跟弟兄们，我们就想。下马，洗个澡，好吃一顿，睡一觉啊！你快开开门呐、啊嗯！哎呀，杨坤呐、啊，你不会连我都怀疑吧？啊，我我跟你什么交情啊？外人咱不提了，你跟我二十年的兄弟有没有？啊，我们一个村子里出来的有没有？我们的寿爷是是张大同参将，有没有？哎呦，这可怎么办才好啊？他说的越多，我就越觉得蹊跷。哎，你搞什么搞啊？啊！好，好，好，我先，我现在不跟你说兄弟了，好吧？我是福建军务候补参将。我现在是你的上司，我命令你开门。要不然，先把城门打开，反正他们也就一二百人。若是有诈，城门一开，他们就不是一二百人了。不开是吧？好，你不开，那你什么时候都不要开。你开了，我也不进去了。
我现在就走，我一直往东，我去福州，我要，我要，我要看看福建布政司给不给我开门，我要禀告布政司大人。闵清沦陷，我撤至闵侯。你不光不派兵增援，连我们到了城门下，你连门都不开呀、啊！自家人你都不让进呐、啊！到时候我要看看布政司大人怎么处置你！你这个闵侯参将，我看是到头了。轻则军法处置，重则……革职入刑，你看着办。吴大人，吴大哥，你别生气，我，大人，千万不可。哎呀，他是我的上司啊，真是的，你别管这事了。开门，开门。吴大人，大人，马上开啊！哎，您别着急。哎呦，您看这，哎，马上就开。师兄，带上人，跟我到城门口，严阵以待。嗯。你是不是觉得现在很有信心呢？哎，担心又有何用？嗯，那你是觉得展浩能意识到去增援闵侯，说明他已经成熟了，已经懂得了分析战局，是好事，对不对？闵清沦陷，令人叹息，但事无尽善，人无尽美，他又如此见地。已经令人欣慰了。嗯，皇上，宽心些。亚伯，同时之。好，同时之。哎，那就让后厨再送下来，这些不够啊。你。亲兵呢？为何个个如此面熟？<笑>我不是说过了吗？我的亲兵早就阵亡了，有没？好，小心！来不及了。乡亲们都在等着喝新科茶官泡的那道从悬崖的野生古树上采的茶青。过一会儿啊，你就可以一展身手了
啊！哦，对了，乡亲们啊，都在那儿等着呢。走吧。阿狗，你现在泡茶的记忆已经很好了。况且你又是新科茶官，你怎么泡，别人都会说好。走，赶紧去吧，不用怕，来呀。早就都走不了了。走，一个都甭想走，只要我想，我就能把你们全杀光。那是你想。
，你们接着喝，呃，尽兴，呃，尽兴啊！好，喝的尽兴。老爷慢走，老爷慢走，慢走。没事，这点酒算什么呀？接着喝，来来来，继续喝，继续喝，来，这株好。呃，这株比刚才那株还好。接着喝，接着喝，来来来来，敬茶官一杯啊！来来来，咱们一起来敬茶官啊！来喝，来来来，倒上倒上，哎，马上上马上，喝一杯，再喝一杯，来来来一杯，快走。这不能怪你，张浩，千万不要自责城中明军余党清理干净了，少林僧兵按您所示，都已经打入大牢了。吃了吗？啊？呃，吃过了。大人，您还想吃点什么吗？我是说，僧兵和林展浩吃了吗？管家，你来的正好。小姐，我想找你帮个忙。什么事儿啊？您说。啊，帮我煮碗解酒汤。哎，煮解酒汤干什么呀？哎呀，阿狗啊，被那帮人惯得太多了。哎呀，难得他高兴，你就让他多喝点吧。也不能喝成那样啊。哎呀，小姐啊，这酒品呢、啊，就看人品。这酒品好，这人肯定错不了。嗯，阿狗的人品当然好。那是啊。阿狗是谁呀、啊？哎，小姐，这次让他多喝点也好，这样我们可以提前做个准备啊。做什么准备啊？哎，你们成亲的事儿啊，到时候我们就知道阿狗有多少酒量了。管家，你也不能瞎说呀。哎，这可不是我瞎说，是你说的。你不是说了吗？要嫁就嫁给茶官。这阿狗是谁啊？阿狗现在不就是茶官了吗？各位师傅都在呢，这是三株乱步大人给大伙送来的饭菜，有鱼，也有肉。哎呀，你们这些和尚，就开开荤吧，别到死了也不知道什么是肉味儿。
多谢啊，狗茶官。